。呃，子熙，你想喝点什么吗？不要。哦，你这个是电子琴吧？我钢琴四级。厉害啊！你八级。来的。好呀。你会的还挺多，嗯，现在古典、经典、流行，现在都给你弹完了。你还想听什么？嗯，你会弹沙漠骆驼吗？沙漠骆驼，这个我没有学过哎。嗯，子熙，不然这样，我回去学一学。如果我们下次还能够遇到的话，我就弹给你听。嗯，陆姐姐，你弹琴弹的真好，比我那些私教老师强多了。我可是专业的。子熙，爸，啊、哦，赵总，你忙完了，给我吧，真是太谢谢了。嗯，没什么，那子熙我就安全交给您了，我去工作了。太感谢了，耽误你工作了。啊、哦，没有。子熙，拜拜，拜拜。爸，我跟你说，他弹琴弹的可厉害了，比我那些私教老师强多了。是吗？那看来你们俩相处的还不错啊。嗯。她是我见过最有耐心的小姐姐了。我知道你最近特别辛苦，所以呢，我就亲自下厨犒劳犒劳你。还做这么多呀？你怎么知道我很累的？我看你朋友圈发了张雪糕融化的照片，我猜的。还是我老公最懂我了。快吃吧，尝尝尝尝。来，饭后还有惊喜的。啊，好。那我先吃口蛋糕。你尝尝。嗯。你这也切太大一块了吧？你的饭量没问题。哦，好，都是实诚人。怎么样，媳妇儿，舒服不舒服啊？嗯嗯，舒服。那以后你每天下班，我都给你按好啊。好。这不会就是你说的那个惊喜吧？这是惊喜之一，还有惊喜之二呢。我一哥们儿推荐我去写剧本，做编剧啊？嗯。可是你没有当过编剧啊？我百度过了，这写剧本和写小说异曲同工。但是、哎，但是什么呀？这好歹是个机会啊，是不是？总比我在家里待着什么也不干强吧？嗯。你说的对，那唯一这次你一定要好好工作，不要辜负这次机会喽。那我给你个奖励吧，我的吻。这个吻呢，代表着我深深的祝福和祈祷，得到它的人就可以，呃，一帆风顺，马到成功。算了，我不要这个吻了，来，给，咱来点实惠的啊。我准备好了。全套啊，开始。好，全套来了。哎哎哎哎，走走走走走走走走，轻点轻点轻点轻点轻点轻点。你给我按吗？昨天给你按了。我这不是有错吗？哎，你轻。完了。您好，女士。女士您好，我们大厦规定宠物是禁止入内的。你新来的。啊，是的，难怪啊！啊，女士，我们大厦宠物禁止入内。这是我孩子，不是什么宠物。那也不行，这是规定
况姐，您还没有登记，请问你有预约吗？谁呀、啊，你拦我？哎，你是哎哎哎呀哎哎，你敢踢我这毛子，我弄死你！放、哎、手、哎哎哎！过来！啊、哎！干什么？你干什么你？哎、你们不是吴总吗？对，我就是你们吴总的小姨子。就他这个小钱财，居然敢拦我，还打我家毛子，赶紧的！道歉，否则我让我姐夫开了你。明明是你不对，凭什么要我道歉呀、啊？吓着他了，就得道歉。魏姐，要不然算了吧。听到了没有啊？哎，你太欺负人了！小钱财，你混的还没我家狗好呢，居然不道歉，你信不信我开了你？怎么了，魏姐,姐？魏姐，怎么回事啊？我来找我姐夫。就他，居然拦着我，还打伤我们家毛毛。哎，我家毛毛是我家儿子，他居然还不道歉。君姐，大厦有明文规定，宠物不能入内，而且，我没有踢他的狗。你不道歉是吧？你信不信我让你们全都走人啊？可以啊，要不你就给魏姐道个歉。不光是给我道歉，还要给我家毛毛道歉，还给狗道歉呢？让人给狗道歉，你算个什么东西啊？你谁呀、啊、你？我是你们的客户，你谁呀、啊？赵总您好，你跟他什么关系啊？啊？你跟他什么关系？他是你生的。嘴巴给我放干净点！你嘴巴给我放干净点！别仗着是老总的亲戚就跑到公司来耍威风。大厦有明文规定，宠物不能入内。你怎么那么特殊啊？他是我儿子，他跟你什么关系啊？还你儿子，好好的人不做，放着去跟狗认亲戚。你叫你儿子，你看他搭理你吗？你，我说这是谁呢？吴总，你小姨子又跑公司来闹事来了。姐夫、啊，闭嘴。现眼的东西，吴总，每次来你们公司谈事儿都让我印象深刻。上一次是好印象，而这次真是让我领教。赵总，这可能是个误会。你小姨子仗势欺人，说是误会，牵强了吧？艾君，以后这个人就加入黑名单，我们就欢迎他。跟着，等等，道歉。啥？给陆小姐道歉。道歉。姐夫，说你呢，听不懂人话。道歉。对不起。赵总，实在不好意思，咱楼上请。这边，都不中午了，太不中了。对不起啊，姐刚才也是没办法生不逢时啊！你怎么了？生不逢时啊！这么多人骂你啊！我就奇了怪了，自费充 VIP， 到现在阅读量都没破百，下面留言还全都是羞辱我的。哎，你说这帮人躲在键盘后面这么随意的糟蹋羞辱别人，就让他们这么有快感吗？
，你别生气啊，我帮你骂回去。算了吧，我跟这帮人啊，对骂一下午了。这帮人越离他们越来劲。唯一，你把作品传到网上给大家看，这有人喜欢，就会有人不喜欢吗？以前在老家的时候，不是没有人质疑过你的作品啊？你那时候多自信啊！现在怎么这么脆弱？你说的对，把作品挂网上就是给人骂。哎，那你就说这个事儿，你说我的问题就说我的问题呗。一会儿说我比谁谁台词差，一会儿说我比谁谁格局小。我写的东西有我自己的风格，你不爱看滚蛋，没事在这瞎比什么呀？文无第一，武无第二，这么浅显的道理不懂啊？嗯，可能其他的作者他们的作品确实有可取之处，你还是可以多看看其他前辈老师的作品，虚心学习学习嘛。我学他们，哎，他们就是赶上好时候了，要不然屁都不是。你你也不要老是盯着别人的短板嘛，这样心态不好。就是觉得不公平，凭什么呀？他们成名了，写个屁都有人捧着，说好屁。我这种苦熬苦撑的小写手，怎么就得见挑的被人、被人侮辱、被人骂呀？生气了，我去给你做饭啊。我们可以帮你出主意啊，就是，好的，这件事情都已经过去了，能不说了吗？哦，说说你吧，最近跟宋唯一怎么样啊？呃，就那样。他工作还没起色吗？嗯，没有。哎呀，我说妹妹呀、啊，你到底图的什么？嗯。哎，可云，我记得宋唯一的专业是 IT 啊，他干嘛不做老本行呢？呃，他说，嗯，他说那不是他想要的。哼，所以说这就叫不成熟。进入社会什么最重要？生存，连基本的生活都保证不了，还谈什么梦想？那都是奢侈品。葛莹，我觉得你有时间要再跟唯一谈一谈。有梦想很好，但是实现梦想要一步一步慢慢的来。现在最重要的是踏踏实实找份工作。嗯，就是呀，我们家老谢年轻时候也有梦想，他很喜欢文艺的。他是喜欢文艺呢，还是喜欢文艺女青年啊？虽然我们家老谢是矿主出身，哼，哎呀，就煤老板行了吧？但是他很喜欢艺术的，他还投资拍电影、拍电视剧。对呀、啊，在夜总会找着小姑娘，对编剧谈，我们的戏要弘扬正能量。我走了，慢走不送。就不走，气死你！思明，你看他老欺负我。哎，图图，我觉得你最近的运动是不是只剩下抬杠了 ？I'm sorry， 那我不说话了。我想说的呀，就是梦想诚可贵，生存第一位。要想实现梦想，那就得先有经济做基础吧。我能说话了吗？你少说怪话。可英啊，好态的话呢，话糙理不糙，你得让宋一明白这个道理。他不能用你的钱去为他的梦想做奠基石，而且他还一点都没有意识到。就是，现在就是你花着钱养着他呢。妹妹呀、啊，青春有限，咱们别老做这赔本的买卖嘛。
能不能不要老是给我弟妹灌输那些负能量，说点正能量行吗？哎呀，主要是咱们也没有人混文学圈，资源匹配不上，信用也力不足。但是我们可以发动身边的朋友呀，资源嘛，就是一点一点积累起来的。你们两个人呀，好好的上上心啊。我肯定义不容辞，我尽力。好，嗯，那就谢谢姐姐嘛。以后我们闺蜜聚会，你没事也尽量过来。好呀，好呀。对呀，多一个人多热闹呀。咱们就谈谈心，吐吐槽，排解排解小烦恼，小烦恼。反正以后就是不管有开心的不开心的都可以聊。好，拜拜干杯。可云，哎，君姐好，最近都挺好的。嗯，挺好的。有什么困难就跟我说。嗯，好，谢谢君姐。哎，君姐，呃，我想问问你，你有文学圈的资源吗？干嘛？你想出书啊？啊，没有。我帮我朋友问的。啊，哎，要说这金融圈的，咱这资源挺多的；这文学圈的，实在没有。哦，好，啊，没什么，我就随便问问。啊、谢谢你了。好。那你先忙啊！嗯、哦，好，谢谢您忙。点点点点点点点点点点点陈总好，可以坐。找我有事儿啊？陈总找你。嗯、呃，之前那个赵云生云海集团的赵总，你还有印象吗？哦，有印象。是这样的，就是他呢，想给他的女儿呢找一个钢琴的家庭教师。钢琴家教？嗯，是这样的。赵总对你上次帮他照顾女儿特别的感激。还特意给吴总打了电话，说咱们公司的前台人员业务能力都这么强，所以对公司其他业务也特别的有信心。当然了，赵总他女儿呢，人小鬼大，古灵精怪，跟他前几任的家庭教师，都是对着干的，人家都是硬着头皮在教他。但是那天唯独对你，还算是和谐，所以赵总希望你可以教他女儿弹钢琴。嗯。啊，当然你放心，肯定不是白教，他会付报酬的。而且他也是我们公司的大客户，我们也很希望能够跟云海集团合作。那你这次去不去家教这个问题，还是看你自己意愿啊。嗯，英姐说的对，别给自己太大的压力。赵总是希望你去教他女儿，但是愿不愿意还得看你自己。能够兼职赚钱，我当然是愿意的。可是我去哪儿教呢？去哪儿教？你可以花钱租个地方啊，到时候你把成本算在赵云生头上就好了。图图姐的学校，他们学校不是有钢琴教室吗？看看周末用不用，如果不用的话，看看能不能租。如果真的能租的话，那就让赵云生来出这笔钱。啊、呃，如果是这样的话，那当然可以啊，可以。那就太好了，那我就回复赵云生。就说 OK 了哦，好，林姐，如果这个事儿成了的话，一定要给可云记打工，那必须的。<笑>那你就好好表现，我们公司的前途就看你了。谢谢陆平小姐，加油！好。可惜，听清楚了吗，陆老师？啊，这首歌中间有一个是哆还是嗦来着？我听的不是很清晰。嗯，是哪一段呀？那我不记得了。
要不你再弹一遍？哦，好，嗯，那你仔细听一下，嗯。子熙，这次听清楚了吗？还是没记住，要不你再弹一遍？嗯，好，那这次我再弹慢一点，呃，你可以随时打断我。嗯。子熙，这次听清楚了吗？哦，好像要听清了，没事。那子熙，你弹一遍。陆老师啊，你知道这首歌的创作历史背景吗？历史背景？嗯，不理解一首歌的历史背景，怎么在弹的时候带出那种大时代的意境和感觉呢？子熙，你是不是不想学啊？我爸说了，弹琴不只要知道哆来咪发嗦，还要知道作者在创作乐曲的时候的感觉和背景，不然弹出来的歌曲是没有灵魂的。哦，嗯，那我们这次先熟悉曲谱，然后你说的什么历史背景还有意境。嗯，老师，下次查完资料再告诉你好吗？嗯，陆老师，跟别的老师不一样。要是我这么说，别的老师早急眼了。你很有耐心，我很喜欢你。好，谢谢。那你来弹一遍吧。子熙啊，我们确定一下下周上课的时间呗。子熙。啊，赵总。陆小姐。陆老师，费心了啊。没有，我这也是第一次跟子熙上课，也不知道教的好不好。希望你跟子熙多包涵。没事的，陆老师，你可以的。这孩子不许没大没小的。陆老师，子熙这孩子有点叛逆。你要是觉得相处的还算融洽的话。那咱们下周还跟这儿。好呀。好，那咱们下周见。嗯。跟老师说再见。拜拜。拜拜。陆老师，再见。姐，土豆姐，怎么样？啊，还挺好的。呃，刚开始还有点紧张，不过后来也都很顺利。啊，赵总说下周可以继续。太好了，行啊，可盈，多元化发展。我就说嘛，资源是一点一点积累起来的。既然顺利，那我到时候跟学校打个招呼，每周末呢把教室租给你们几个小时。啊，谢谢土豆姐，谢谢，别客气，坐好啊，开车走了。陆老师，陆老师，啊，我弹的怎么样？哎，子熙，我刚刚没有听清楚，要不然再弹一遍呗。老师，你玩我？哎呀，不好意思啊，不好意思，都是我的错，再弹一遍啊。对，跟他们今天炖的还算顺利。嗯，行了，先这么着。嗯。
，拜拜。小心，下课啦。嗯，啊，赵总，那我们下次的时间？下次，下次再说吧，咱们微信联系啊。嗯，跟老师说再见，子琪。拜拜。拜拜。啊，赵总，我想谢谢您上次帮我解围。嗨，举手之劳啊。我想请你，还有子熙一起吃个饭。我没有别的意思，就是想谢谢你。今天我有约了，要不咱们下次？还有，别这么客气啊！拜拜，拜拜。拜拜哎，不快呀、啊，子思今天。喂，赵总。喂，陆老师，我刚把子怡送回家，我今天的饭局临时取消了，吃饭了吗？不，没有的话，我们一块去吃吧。啊，好呀，那你定地方，我来买单。我把位置发给你。嗯、啊。你好，小姐，您几位？哦，赵先生定的位。好，这边请。赵总，嗯，您点菜吧。你点吧，点你喜欢吃的。今天是我请您吃饭，您来点吧。服务员，来了。赵总，跟以前一样，老规矩。好的。您经常来啊？这就算是我的食堂吧。哦，真好，谢谢。来，尝尝这儿的菜。我吃的比较清淡啊。嗯，哦，我平时吃的也淡。哎，要不要喝点酒？我不了吧，我不，我不太会喝酒。其实我也不是特别会喝酒，那喝点果汁还是饮料？白水吧。OK。服务员，要明云。好的。请慢用。赵总，我今天是想正式感谢你，谢谢你那天替我解围。我不是说了吗？举手之劳。但是我还是想感谢你，那天，在我最需要帮助的时候，我的同事、我的领导，没有一个人能帮得上忙，只有您。虽然我们也没有说过几句话。但是您依然愿意挺身而出，帮我说话，给我解围，我真的非常感谢你。其实啊，他们的反应也能理解。啊？你想，那个女人是你们公司老总的亲戚，你的主管在得罪你和得罪老总的亲戚之间二选一，无可厚非啊，他肯定会选择牺牲你。至于你的同事嘛，他们怕引火烧身，隔岸观望。这也是一种突发事件的下意识自我保护，而只有我，我和对方没有任何的利益挂钩，又是你们公司的客户，不敢得罪的客户。帮助你是基于你是子熙的辅导老师，而且我非常讨厌无理取闹的泼妇。不帮你没有任何损失，可是帮了你，会换来你对我的感激。这不，你就请我吃饭了。换言之，如果这是一笔小的投资的话，我也有收益了。嗯，赵总，您做什么事都想着投资回报吗？这是我的职业，我就是干这个的。跟你开个玩笑，就说嘛
。哎呀，今天好不容易没应酬，可以轻松的吃顿饭，所以话多了点。哦，没有没有，特别好。只要陆老师不觉得无聊就行。我不会无聊，不会。来，尝尝这个鱼这儿的鱼啊，是我最喜欢吃的。来，谢谢。多吃点啊。嗯。嗯，好吃。嗯。陆可英，别瞎想了，这顿饭是你自己张罗的，就算后半个月吃土，你也得咬牙把单买了。吃的怎么样了？还有没有什么想吃的？啊、哦，不用了，吃好了。服务员。买单，呃，赵总已经买过单了。你什么时候买单的？呃，我们这里是会员制，赵总在这里有储值卡。哦。今天明明是说好了我请你的。我从头到尾没有说过要让你买单呀、啊。今天我是为了感谢你啊。你这不是已经陪我吃了一顿饭了吗？就当是感谢了。你说我要是一个人吃多孤单啊！呃，可是没有可是，单都已经买过了。不行，你把账单发我吧，我给你转账。你要是这样的话，就是不把我当朋友了。没有，呃，可这也太不好意思了。要不这样吧，这个楼下的停车费很贵，你帮我报销。能有多贵啊？那这样，下次，下次一定要让我买单。好，下次一定让你买。那咱们走吧。嗯。我客厅那边了啊。啊，那个赵总，您看一下手机。干嘛给我转红包啊？给您报销停车费啊。行，走吧，送你回家。啊，不用了，我,我打好车了。啊？呃，就在那边。好，那卢老师再见。啊，赵总再见。电话里好话都让他们说尽了，结果见了面之后绝口不提这签约付款的事儿，就让我写这写那的。我说行，我给你们写，但是咱们是不是先把合同落了？你们先付一点钱，这也算是个诚意吧，是不是？然后你知道人家老板说什么？说签了合同，平台不认可，我照样不付你钱。他们这也太欺负人了吧！后来我找小峰，让他托朋友帮我摸一下这家公司的底。我才知道为什么之前几波编剧都黄了，他们是真干得出来呀、啊！他们先跟人家编剧把合同签了，然后呢就拖着不付钱，哄人家编剧出东西。那编剧就想，我这合同都签了，付钱还不是早晚的事儿，就把他们要的东西给他们了。他们就拿这东西偷偷的去找熟悉的平台看，平台要是认了，他们就付款；平台要是不认，他们就耍赖。真不要脸！那你还要去跟他们谈？等了这么久，我好不容易等到个机会。你以为我看不出来这群人不靠谱？明知道是个坑，我也得跳跳看呀、啊。有多少人这一辈子连个机会都看不着？这就是现实。那既然这帮人这么坏，那我们就把稿子要回来，再看看别家。要回来？你知道人家有没有存档？真要抄了你的创意，找谁都没辙。你说那些比我差了不是一星半点的人，怎么就能那么顺呢？哎，人家怎么就能飞黄腾达、平步青云？我怎么就见天的遇见骗子呢？你
说：“老天爷是不是把我关注给取消了呀？我也没干什么得罪他老人家的事儿啊。”赵总，呃，你你你你有有时间吗？什么事啊？呃，没没什么事儿，我就是，我想请您吃个饭。陆老师，不好意思，啊，我刚下飞机，有点累了。哦，哦，好好，不好意思啊，打扰了，打扰了。那那那您先休息。哦，好，啊，再见。真的太尴尬了，冒冒失失就给人打电话。可阳，可阳，可阳，哎，没事吧你？嗯、哦，没事啊。都下班了，你发什么呆呢？哦，马上就走啊。赵总，陆老师，你吃饭了吗？还没。我要去老地方吃饭，要不一起？嗯，好啊。嗯，待会儿见。嗯，待会儿见。嗯、唯一啊，我去跟朋友吃个饭，你乖乖在家里待着，我回来给你带好吃的啊。不好意思啊，来晚了，那个有点堵车。没事，我也刚到。你们在飞机上没有吃饭吗？我从来不吃飞机上的食物的。这不刚下了飞机，到公司处理了一点事儿，肚子就饿了，寻思自己吃也是吃，就把你叫上了。嗯，一个人吃饭确实挺无聊的。你是不是有什么事儿，要告诉我？我就知道肯定有事，说吧。呃，这么说吧，赵总，您是我认识的人里面段位最高的。千万别这么说。嗯，其实上次我就想问您了，可是因为子熙在，我就没好意思开口。具体什么事儿啊？赵总，您认识文学圈的人吗？文学圈，能不能再具体一点？就是出版小说或是需要网文作者的公司。帮谁问啊？朋友，那一定是一个很要好的朋友。你这么用心帮他，是吧？我记忆里面我是没有这样的朋友，不过我帮你发一个朋友圈问一下，我觉得应该没问题。那会不会太麻烦您啊？那倒不至于。这样，到时候我帮你问到了，有消息我通知你。好，那就真的太感激您了。别那么早谢我，我还不一定能帮上忙呢。您能够答应帮忙，我就已经非常感恩了。不是说了吗？朋友之间不应该这么客气的。好了，事儿说完了，上楼吃饭吧。那今天一定要让我请客。我的主场，我来买单。下次你带我去你的主场。哦，那咱们说定了，下次一定要让我请。好。今天的西湖醋鱼真好吃啊！那是他们家的招牌菜，咱们下次来还点啊。嗯，今天我送你啊。还是不让我送你？我已经打好车了。你这样做会让我觉得我自己非常没有绅士风度，你知道吗？嗯，没有，我不是这个意思。陆老师，嗯，您叫我可莹就行。好，可莹。我自己觉得呢，我不是一个非常八卦的人
，但是我还是想问你一下，你为什么每次都要拒绝我送你啊？好，那一会儿再见。啊，那我们再见。先走了。啊。你这是在干嘛呀？昔日月之清，天地之华，填饱我的肚子。饭呢？对不起啊，唯一，我给忘了。我这就给你煮碗面去啊。哎呦我天！哎，你不给我带，你早说呀！我自己就长了，我眼巴巴等到现在。哎呀，我今天聊事情聊得太投入了，我给忘了。跟谁呀、啊？聊什么啊？哎，就是那个，呃，要给你介绍资源的赵总。哪个赵总啊？哦，我学生子熙的爸爸，云海基金的合伙人赵总。哦。聊怎么样啊？啊，他已经答应帮忙了。他跟薛圈有熟人啊？嗯，他说帮忙问问。靠谱吗？哎，你没见过那人，他看起来就特别稳重，感觉特别靠谱。啊，云海基金哈。嗯。哎呦我天，大公司啊！哎，你刚才说他是这公司什么人？呃，合伙人兼项目总监。他是你学生的爸爸。对呀、啊，他那个女儿古灵精怪的，换了好多老师，只有我能教得了。哎，不错不错不错。哎，媳妇儿，这层关系你可一定得维护好啊！好，知道了。那你现在不生气了吧？不生气，吃面。啊，不用了，不用了，你接着打坐吧，继续吸吸精华，填填填填填饱肚子啊，填一点，垫一下，垫一下，我给你弄。媳妇儿，给你补面，谁还心心是几十精华呀？是不是？<笑>哎呀，来吧。喂，喂，可莹，你让我帮你找的资源，我找到了。真的？不过不是文学圈，是影视圈。影视？他们现在想找一个编剧。要编剧啊？哎，他们很靠谱的，做了很多大的戏。要不这样吧，具体情况你们见面聊一聊，我把他的联系方式推给你。啊，好好好。你叫他张总就行，然后说是我的朋友就 OK 了。嗯。好的，谢谢赵总，您真的太靠谱了。别这么客气，啊，嗯，好了。陆可云。谁发信息呢？嗯，没有啊，没有，老公吧。上班期间禁止发信息撒狗粮。哎，唯一，我已经加了张总的微信了，我看过他的朋友圈，里面全是跟大导演、大明星的合作。如果不是赵总他朋友是这次他们的投资人，我们根本就跟那边搭不上关系的。我已经约了他明天见面了，你听到了吗？听见了。那你倒是给个反应啊！可莹，你说，咱们这么纯靠关系去巴结人家，靠谱吗？不是你说的要尽可能的。多找资源，多拢关系吗？我这给你找到资源了，你又说这样的话，什么意思呀？哎呀，我就是突然觉得，咱这么纯靠关系，有点底气不足。那你是对我找的这个资源觉得不放心，还是对你自己的实力没有自信啊？哎呀，我又没说不去，我这不是怕人家看不起咱，给咱脸色看吗？你也知道我这人最敏感，就怕别人给脸色看。哎，我觉得不会的。我跟这个张总聊了几句，他人挺客气的
，行，那就去，反正碰了这么多次壁，也不差多撞这一回了。微叶，你是不是被拒多了，都没有自信了？没有，怎么会呢？有自信就好啊！我再跟他联系联系，定一下时间。张总，听说您的戏已经开机了。对啊，这三屋听说过吗？当然听过了。就是我们这部电影的导演。哦。不过舞蹈呢，对我们这个剧本呢不是太满意，所以我们就想请一位跟组的编剧啊。边拍边写，赵总就向我推荐了小宋老师。那这个推理悬疑剧我很擅长的，是吗？啊，哎，张总，如果能用它的话，您电影上映的时候能给署名吗？那必须的，不过得署在原作编剧的后面。哦，没问题，只要能给我署名就成。是啊，不过我这儿有个小问题啊，嗯，我们的编剧预算。不是太高，不过话又说回来，舞蹈的戏嘛，主要就是去学习实践的。小宋老师，如果您抓住这次学习的机会，今后的发展，驴车变火箭，好梦近在眼前。啊，我们不计较报酬，有就行。啊，对对对，只要能给我署名就行。行，爽快人，啊，因为我们戏已经开了，时间紧，任务重。看看小宋老师最快什么时候能够进组？我什么时候都行啊，看您这边的时间。要不我现在就给您进组。<笑>小宋老师，你也太爽快了啊！这样吧，我安排一下，明天，明天我派车来接你。好，没问题。好。哎，张总，那我们的合同和定金呢？按规矩来，进组之后签合同，合同一签就付定金，好吧？我还有事儿啊，合作愉快。哎，谢谢您，谢谢您。明天见啊！哎，明天见。您慢走。哎开心啊！憋了这么久，终于看见曙光了。那唯一，这次一定要好好把握机会。你放心吧，媳妇儿，你就是我的幸运女神。今天我请你吃大餐。那我们吃火锅。走着。走走走。走。哎，你快别臭美了，过来看看都还缺什么。我把电脑还有换洗衣物都给你装进去了。哎呀，离得又不远，缺什么东西随时回来取呗。那多麻烦呀！哎，把这放进去。媳妇儿，这次你老公我呢，也算是正式踏上前线了。嗯。那你不得给我点鼓励什么的？嗯，来吧。嗯，人家到了，我得赶紧。哦，那你到了记得给我打电话啊。我保证每天都视频，好不好？嗯，不准搭讪女演员。我进剧组第一件事儿就是把咱俩结婚证贴我脑门上、嗯，用作微信头像就更好了。还是你狠，行。<笑>来抱抱，来抱抱。要加油哦！嗯、加油加油加油！行，我走了啊。嗯。喂。哎，喂，赵总，我是陆可莹。什么事儿啊？哦，我朋友进组了，我想请您吃饭，谢谢您。啊，不好意思啊，我这周都特别忙，我们再约吧。
。啊，好，好，您忙，我们再约。你好，是陆小姐吗？哦，是我的，谢谢。不客气。刚才开会，不好意思。知道你忙，等你空了联系我，随时都行。好的，一定。哟，谁呀、啊？笑这么开心、啊？男朋友？没有。吃饭去了。哎，副导，副导。哎，宋老师啊，那个麻烦你个事儿呗。怎么了，宋老师？您说。帮我去买瓶辣椒酱呗。辣椒酱啊，宋老师是这样，我们领导和导演都不吃辣，所以这个辣椒酱我还真不知道去哪里给你买。哎，是这样，这周围我实在是不熟，你就随便找个人帮我买瓶老干妈就成。宋老师，这个大家都在忙，我去哪里给你找人？你不就闲着呢吗？我啊。行，哎，副导，那个，你看没有辣椒酱吧？咱组里这饭我实在是吃不下去，拜托拜托拜托。行，那你等我忙完，等我忙完我给你买去啊。行，好。那啊，对了，还有一事儿，你知不知道这附近哪有洗衣店、啊？洗衣店这个我还真不知道。如果说你非要用洗衣机啊，你去问问服装老大，他那里说不定会有。好嘞，谢谢啊。呃，那个辣椒酱拜托了啊。姐，哎，宋老师，什么事啊？呃，我能借咱们组洗衣机用一下吗？可以呀、啊，晚上我一块给您洗了。行，那就麻烦您了。哦，对了，我自己的贴身衣物，您别和组里的服装一起洗啊。贴身衣服？什么呀？内裤啊。内裤？宋老师，我爸里的内裤我都没洗过，你还是自己洗吧。呃，行，那内裤我自己洗。黄姐，这个是明天所有特约的尺寸，到时候你给准备一下，别忘了。副导，我那老干妈买了吗？宋老师，你看我现在哪有时间？等收工我给您送屋里去，行吗？行，那麻烦你了啊。小宋老师啊，反派在废弃的工厂设置密室，完虐男女主人公，女主还差点丧命。嗯，这场戏写的太有悖逻辑了。你怎么把反派写的这么高明呢？总之，我跟导演的意思是，麻烦你回去再改一改，把主要的戏份放在男主的身上。我这么写没毛病啊，你看，这反派智商高，才能显得男主厉害呀、啊。而且最后男主不是也把真相揭开了吗？行，我不排斥你把反派他的智商写高点，可你看看你是怎么写的，在结尾，反派被层层围捕之后，居然还逃脱了，跑到海边之后，把一众围捕他的人。挨个奚落一遍之后，自己投海自尽了。嗯，这不显得我们男主既智商又白痴吗？这有什么问题吗？很多好莱坞大片里都这么写啊。吴导，您说是吧？肖松老师，如果我们真的要这么拍的话，那观众一定会吐槽我们三观不正的。昨天演男主的大腕看了新改的剧本。差点气得罢演，人家问编剧和反派是什么关系？为什么把戏全部加在反派身上？不是，什么叫把戏全加在反派演员身上？这么写好看啊！哎，啊好，你不知道观众是买男主这个单呐？我的钱也砸在男主的身上。
。你这么写，后半段男主都给你写没了，这么拍还有什么意义啊？哦，是按照原来那么写，按照原来那么拍，这戏份倒是都在男主身上了。但是整个戏显得故弄玄虚，这反派一点智商都没有，显得男主也不怎么高明嘛。而且你们不是不满意吗？我所以才请你回来帮我改呀、啊！我改了，我改的不精彩吗？吴导，您说句公道话，我没毛病吧？宋老师，总之我就一句话，你这样做肯定行不通，你必须回去按照我们的意思重新写。那不可能，我只会写最好看、最精彩的戏。把这个。哪位？不错，吴导，哎，我可以静姐聊聊吗？呃，当然可以，您请进。好，吴导您坐。哎，好。吴导，全剧组我是最敬重您的，我也觉得您是最专业的。您说说，我是不是没毛病？小宋，你写的剧情桥段都很精彩，但我想问你啊，你写了剧本？是给你自己看、啊，还是拿出来给大家看？拿出来给大家看啊，那就要听别人的意见。张总虽然不懂剧本，但是他懂得如何让电影上映，哎，卖座赚钱。不知道，我跟你说，你能明白吗？您的意思是不喜欢，也得改变？是啊，因为你不改变，就不能融入。即使对方是错的，小宋，哪有那么多对错啊？这只是方向不同啊。最终肯定是殊途同归呀、啊。我们最终的目的就是让电影上映，好看，赢得口碑，赚钱。吴导，嗯，那您现在拍电影就是为了挣钱？我们拿别人的钱，一定要对得起别人。编剧、导演，我们要替资方挣钱的，不然外面怎么用你啊？啊，谁敢用你？没人给你投资，你再大的能耐也都使不出来。谁能看到你？谁能认可你？那您说，怎么改？意见呢？张总已经跟你说了，具体怎么改，那是你的工作了。这不是糊弄人呢吗？我叫他改剧本，他改了吗？《迷宫》这场戏就把男主和反派这个角色对调了一下，词儿都不给我修一下。这明显就是有情绪，诚心的吗？你说他一个新人，哪来的这份迷之自信？年轻人，年少轻狂吧。吴大导演啊，您倒提醒我了。您看，咱能不能舍舍面子，请原著编剧老师回来帮咱改改？打个电话呢，是可以的，但是费用啊，该加加呀！都这时候了，跟我说这话，不停机才最重要的。那这个小宋老师，我开开开。这个生瓜蛋子，他以为混剧组那么容易呢。就是张总和吴导随口捧他几句，他又不知道自己姓什么，真把自己当腕了，写的那叫什么玩意儿？台词台词狗屁不是。你们是不知道，在现场导演不知道给他调多少东西。吴
舞蹈节一个小屁孩懒得跟他计较，换作是我，早就骂人了。这么一个不会来事、不会干活的家伙，还用他？这不是便宜廉价吗？要不然哪会用他呀？我，你刚才说什么呢？你你你要干嘛？庄老师他没说你，没说我说谁呢？你小子敢说不敢认是不是？我就说你了，你写的东西就狗屁不是。你有本事再说一遍，再说一遍，再说一百遍，你写的东西就狗屁不是。我受不了。哎呀！别别动手！松开松开！快点快点！别打了！打别慌！快点！别打了！好在没出什么大事儿，剧组那边也不再追究，但是扣了钱财，作为赔偿，你弟他也同意签了字，这才放了。是，打了人嘛，肯定得赔钱。对，回到家多亏欠亏欠，这么大人了，还这么冲动，就他这行为、啊，给直接拘留了。给您添麻烦了，谢谢，谢谢。啊。家，我真的再也跟你招不起这急了。不行，可阳，你干嘛呀？你怎么不问问前因后果就怪我？我才是被欺负的那个。你走到哪儿都被人欺负，你看起来一副很好欺负的样子吗？一次是被人欺负，两次三次呢？你怎么不知道反省你自己？可阳，以前你都是站在我这边的，今天你怎么了？是不是因为这次是你的关系，让你很没面子，所以你就不问是非，帮着外人说我？宋唯一，我们出来找机会给别人打工，就是要收人脸色的，就像你打游戏一样，谁不是从新手村出来，一路打怪升级才能成为 BOSS 的？你想一上来就别人踢你的，一出道就被人捧着，这怎么可能啊？而且，就算你都对，但人家是资方啊，你道个歉，服个软，认个错，怎么了？会死吗？认错不会死，但是不是我的错，我死都不会认。宋唯一，我给你找资源、拉关系、搭面子，你怎么这么不知道珍惜机会呢？面子和生存哪个更重要啊？你就待在你这个每周都会停水的破地下室，做你的春秋大梦去吧！你走开！行，你要干嘛呀？反正你不能回老家，你要回去了，我多没面子呀、啊！你这个时候。想的还是你的面子。哎呀，可莹，以前不管发生什么，你都是站在我这边保护我的。今天你怎么了？因为我成熟了。说的对，我是不会回老家的，我真的没脸回去。但是我得让你知道，生存和丢面子哪个更难。你去哪儿？我去宾馆。
赵总。真的对不起，我不知道事情怎么会变成现在这个样子，实在是对不起，给您添麻烦了。没事儿，合作嘛，合得来就做，合不来就散，本身就不是强求的事儿。我不是来问责的，我是想说，我今天休息。那，不是要一起吃饭吗？哦，好啊，好啊，那还是去之前那家餐厅吗？少许。不知道理解理解我呢，我明明什么都没做，就知道说我，还搬出去住，有你这么给人当媳妇儿的吗？这代人啊，大多都是自己打拼出来的，家庭呢都比较普通，一个人生活惯了，多少都会做两个菜。而你们现在的小孩，家里面都比较富裕，父母呢又宠得不得了，你说这要会做菜，还奇怪？我呀也是生活所迫，来了北京才学的。哎，你是不是什么事儿都能讲出一堆道理来？很无聊吗？嗯，也没有，挺逗的。哎，你你你汤是不是快好了？哦。先生你好，住店吗？陆可言，陆念国。先生，你找谁？这姑娘，是不是住你们这儿？我们酒店住的人很多，我们没印象。他发的朋友圈就是住在你们这儿。陆念国，我们无权透露客人隐私。他是我老婆。那您可以叫他下来接您呀。我们俩吵架了，那我就无能为力了。你告诉我他住哪屋，我得跟他把话说清楚啊。我们无权透露客人隐私
。我都跟你说了，他是我老婆，他是我老婆，有什么好隐私的？那那您叫他下来接您呀。我们俩吵架了，要不我能问你吗？啊，哎呦，你这人，那我就无能为力了。这样，你把他房号告诉我，我得带他回家呀。我们无权透露客人隐私。我说你这人是我复读机啊！先生，请您说话放文明些。行，你行啊！你不说是吧？我自己挨个敲门。啊！先生，你不能这样。小杨，你知道我会影响其他客人的。你别转。我就只会做这几个菜，都比较清淡啊。来，尝一尝。好，你尝尝我煲的汤吧。好。嗯，不错呀。嗯，赵总，上次那个事情，真的很抱歉。哎呀，这事情的原委呢，张总都跟我说了。不过你这个朋友啊，太不靠谱了。他就是死要面子。可言，我能不能问问，这个叫孙唯一的人，是你男朋友吗？嗯。就猜着是。我替他跟您说声。对不起，跟你有什么关系啊？我都说了，合作嘛，合得来就做，合不来就散。我是个生意人，什么都要讲究成本的。是，这次在孙唯一身上折了面子，但是谁让我乐意帮忙呢？对吧？就算是投资失败了。赵总，这次算我欠你一个大人情，以后要是有机会，一定还你。好，那一言为定。一言为定。嗯，呃，赵总，我能问您一个问题吗？嗯。您觉得什么是爱情？哎呀，这个话题。爱情嘛，是生活中的一部分，但不是生活的必需品。换言之，生活里如果没有了爱情，人照样可以活着。所以，我会去谈恋爱，但是我不会沉浸在恋爱之中。那我,我能再问您一个问题吗？嗯，你问。您上一段婚姻为什么会失败呢？以前啊，我总觉得我可以把我的事业、婚姻都经营好，都驾驭好。可是后来我发现，我根本就没有选择对合适的人，所以完败。后来我学会了风险评估，步步为营，因为我不能再让我的人生走错任何的一步，因为失败的代价真的太大了，而且我也不想总是输，对吧？之后就没有再输过了吗？那怎么可能？但至少是赢多输少。来，进。喂，哪位？派出所。已经派出所收银吗？你要是这么喜欢的话，以后就别给我打电话，别让我帮你出来。喝了点酒。从今天开始，不要再喝酒了。
我是因为你才进去的。你什么意思呀？我害你进的派出所是吗？我不是那意思。还要对我这态度？我应该对你什么态度？去买束花送你吗？不是，你看，要不是因为你离家出走，我也不能喝酒。我要不喝酒，我也不会进派出所。行行行，都是我的错，我给你道歉行了吧？对不起啊。你什么事儿回家再说。姐，这就是我搬出去的理由。您说句公道话，他是不是太气人了？你就是因为这个进的派出所？嗯。但是他说的也不是全部真相，别人就说了他几句，他就觉得没面子了。打架进派出所，你就觉得有面子了，害得我跟你姐夫大老远的去捞你，你就觉得有面子了。你根本就不是干这行的料，人家用你成，你学到东西；不成，也属于正常的。怎么这面子就这么重要呢？你要是觉得面子重要，那你就应该在家。大学毕业之后，好好的找份工作，然后把你的老婆照顾好。你说你挺大一大老爷们儿，现在让你老婆跟着你一起住地下室，没水没电的，还得让你老婆挣钱养你，你就觉得有面子了？差不多得了啊！什么意思呀？不爱听啊？对啊，我就是不爱听。那你有能耐，别让人说你啊！你有能耐，你别进派出所呀，别让我跟你姐夫去捞你啊！你知不知道，为了把你保出来，我花了多少钱？你把人家女孩给推倒了，人家就说摔伤了，张口就要一万块钱。我是赔礼道歉，好话说尽，人家才降到了五千。宋大少爷，你可真有面子呀，你面子可真贵呀！你你够了，宋神经，你少说两句，你怎么管这么宽呢？你又不是我亲姐。你说什么？我说你又不是我亲姐，你哪来这么多废话？你少说两句行不行？啊，有毛病吧你？疯了吧！我们来北京，要不是姐姐姐夫，我们早睡麻屋了。替姐姐道歉，立马道歉，不然我跟你离婚。谁啊？姐，你就，你就当我是酒还没醒，我说的都是胡话。我混蛋，我错了，你别跟我一般见识呗。哎，都在。这是怎么了？又唱哪一出了？姐夫。不会说话惹我姐生气了。哎，司令，都是亲姐弟啊，没有隔夜仇啊，不气不气啊。亲姐弟。姐，我一他喝多了酒乱说话，你别往心里去，别生气了。哎呦，你这不都是一家人，你们这是干什么呀？啊？这样，晚上吃饺子，谁都别走了。北阳，你跟司令去买点菜吧。啊，你跟我后面。愣着干什么？